the goodness is in you. Believe in the Lord. God has given you a unique fruit. Nobody can copy you. You are never going to lose your salvation. Ever. He is faithful to answer every prayer. Well, let's go to the word of God this evening. We are talking on the series, Speak the Word Over Yourself. The importance of speaking the Word of God over our lives. I mean, we cannot talk enough about it because of the vitality and the importance of God's Word in our lives. We need to be a people who are speaking the word of God, not just reading it, not just, you know, thinking it, but, you know, speaking it constantly, you know, over ourselves. We talked about the importance of God's word. We talked about you know, the creative power in God's word. And how that creative power is in you when the word of God is in you. Then we talked about how, you know, to establish the word of God. Be established in God's word. Then we talked about, you know, how to watch over our words. Last week we began to look at, you know, the truth. What is the truth? And uh, let's turn to Proverbs chapter 13 and let's continue from where we left off. Proverbs 13 and verse 13. The first part of that verse says, He who despises the word will be destroyed. He shall be destroyed because he has rejected the truth. A more literal rendering of this verse would be this would be like this. In the he that despises the word shall bring ruin on himself. See, those who despise you know, the word and ignore instruction have none of their desires fulfilled. Why? Because they have despised the word, they have ignored God's instructions. Right? So they don't get their desires fulfilled. In, instead, they are destroyed. Now the word despise there in the Hebrew means to hold as insignificant. Right? When you don't hold the word of God as significant, as important, you despise it. How, how do we hold the word of God as unimportant or insignificant? When we do not live by it. When we do not take enough time to look into it, to meditate upon it. So it's very important for us to understand the importance you give to God's word shows how much you value and embrace God's word. You know, uh, 200 years ago there was a a, a powerful group called the Puritans. Puritans and they were people who solely gave themselves to the study of God's word, the scriptures. Completely they just gave themselves over to study the word of God. I mean they were so strict as to adhering to the word of God that they left one country and went to another because that country had a lot of you know, moral issues. 
ஒரு தேசத்திலே அது சீர்கேடுகள் இருந்து நிமித்தமாக அவர்கள் அந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடாமல் மற்றொரு தேசத்துக்கு கடந்து சென்று விட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட கூட்டம் so you can see how much they valued the word of god kartude vaarthai ethana adhigamaga madippittargal endru enni paarenga that is why when you read you know any puritan author who has written the word of god you can be sure you will get you know the full impact of god's word because that's how much time they gave to the word of god in the, and the study of the word of god in the puritan center the makkal eludina vedathin vaarthaigal paarkumbodhu athana thelivaganigal arindukolla mudiyum enal athana adhigamaana neram koduthu devudi vaarthile aalathukku sendru vyakkanathai koduthirukkargal but you know today's world has made us so busy that we have neglected the most important aspect of our lives the word of god devudi vaarthai indru miga mukkiyamaana kaaryathai nam vaarkile porkanathikrom yenendal namadu aluvalaga sendu vidugiradhu nimithamaga because we are so busy these days the naarkal nam miga adhigamaana aluvalaiyila irukrom and the devil makes double sure that we are busy all the time ella velum romba aluvala irukkiradhu pole pisasa nammala paathukkaran but we must understand we are eternal beings nam nithiyamaana makkal endru nam purindukolla vendum mudhalaga we are not just worldly beings to be caught up only with worldly issues ulagathin kaarigal nam pidikapaduvukku nam ulagathai saarndha makkal alla we are eternal beings in a temporary body oru tharkaligamaana kudathile irukkukoodiya nithiyavasigal and so we must live our life in this world in light of eternity nithiyathin velichathile nam indha ulagathile nam vaalum bodi alaikapattukrom see people who only live for this worldly life are committing suicide for eternity the janangal indha ulagathukkaga vaalndu thangalai tharkalai seidhu nithiyathai vittu vidugiraargal are you are you listening to what i'm saying sollu porringala people who live just for this worldly life the ulaga vaalkaikkaga vaalgira makkal are committing suicide for eternity nithiyathukkai thangalai tharkalai seidhu kolgiraargal that's right they don't they they don't give a you know a, a care as to we we are going to stand before god we are going to give an account for our life lived in this world before god devanuk munbaga nam nikka pogirom devanuk munbaga or kanakku oppikka vendum engiradhu ennam illamala seidhu vidigirargal so the so the so the wise man says here yana varange solugirar those who despise the word shall bring ruin on themselves sirvasanathai avamadikiravan thanakku thane oru alive undu panigiran those who ignore the instruction coming from god's word bring ruin on themselves devude vaarthil nindu varigira kattalagalai udaasina padathiravan thanude vaalkila alive kondu varigiran but he that applies the word of god vaarthaikku vaarthayin padi selvaduthigira manidan what does it say there enna solla padikirathu but he who fears the commandment karpanikku bayapadigiravano will be rewarded balanadaivan Hallelujah Hallelujah How many of you want to be rewarded in life Ethra perku vaalkala balan undaganum right We all want to be rewarded in life Nam vaalkala ellarkum balan undaga vendum The word rewarded is also translated in the Hebrew as to be at peace இந்த பலன் அடைவான இந்த வார்த்தைக்கு இப்ரேயத்தின் விளக்கமானது சமாதானம் there's another meaning மற்றும் ஒரு விளக்கம் not only is it reward but there's another meaning that means to be at peace பலன் அடைவான மட்டுமல்ல அவன் ஒரு சமாதானம் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்வான் no wonder isaiah said yes i said that there is no doubt you know the man whose mind is stayed on thee will be in perfect peace ye ummeedu than sindhai padithukka manidan poorana samaanathodi nee kaathukolveer have you read that verse like padichukkeengala he who is you know who thinks on uh, on the lord whose mind is stayed on god on his word is at peace isaiah 26:3 yes i am 26th verse 3rd verse it says ummai urudhiya pattikonda manadhi udaiyavan ummaye nambirkavudaiyal niravanai poorana samadhanathodan kaathukolveer glory to god you want to have to you want to be at peace neenga samadhanathodan irukkaduma or do you want to be in peace eppadi sir சிதறி போய் இருக்கணுமா ரைட் சம் பீப்புள் बिकॉज दे आर नॉट एट पीस दे आर नॉट इन वन पीस செலவு சமாதானம் இல்லாம ஒரு துண்டா இல்ல பல துண்டா இருக்காங்க ஐ نو देयर इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स ऑन दैट बट इट्स 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 अ पावरफुल यू नो अ प्रिंसिपल दैट वी नीड टू पॉंडर ऑन சிந்திக்க கூடிய மிக ஆழமான வார்த்தை அது ரைட் those who are not at peace are not in one piece samadhanam illada makkal ondraga illai avargal 
They are divided. A thousand thoughts are worrying them. A thousand thoughts are affecting them. They are pulled in a thousand different directions. But if you be a person who takes time to study the word of God. You know what? You will be at peace. When everything around you is turbulent. You will be at peace. What really you know amazes me is when we are flying in an airplane, you know. Now I am a pro I have a problem traveling in in the airplane is that I can never sleep. Until I sleep flat, I can't sleep. So you know, I'll be the only one wide awake while all the other people have a good time. That, that's, you know, sad, but you know, I can't help it. I, that's the way it is. And then all of a sudden, you know, the pilot's voice will come on. And the pilot would You know, fasten your seat belt. We are about to hit a turbulent zone. Now, that's one word I don't like. And soon, within within few seconds, that 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 flight starts shaking and dropping and coming up and dropping and you know everything inside is going upside down. You know. But I watch some of these people enjoying their sleep with a little, you know, with some good snoring as well. I mean, here am I saying, Lord, take this. This plane as soon as possible out of this, you know, shaking zone. You know, and sometimes, you know, when it gets really bad and, you know, when I see all the arrows, is, you know, sitting down quickly and belting themselves, I say, uh-oh, Lord, not now. I got some more ministry to do, not now. But it amazes me how these people sleep through that turbulence. Until I read that if you know the rules, the dynamics of flying, you will not lose your sleep even in turbulence. Then I said, oh, the plane just can't fall like that, even if it's being shaken, uh, you know, uh, shaking a little bit. When I, when I read that, I understood why they were at perfect peace. They knew the truth. The moment is coming down, I'm wondering, is it going to go too much down? And I'll say, Jesus. Thank you, Jesus. I command the devil to stop shaking this flight. You, you, you won't believe it. This is all true. I'm telling you. I'm not exaggerating. <laughs> And the even worse thing is my wife at the side of me is sleeping good. <laughs> and I said, how come Lord, I don't know the truth and she knows the truth. <laughs> and she sleeps well. <laughs> and I said, okay, if she's good, then I also have to be good. <laughs> All this I said to say this. If you know the truth and your mind is stayed on the truth, you will be at peace even in a turbulent zone. Listen. We are reminded that we will be, you know, at peace by allowing or by receiving and applying God's truth. 
இழைப்பற முடியும் அந்த சமாதானத்திலே வாழ முடியும் you will be rewarded by receiving and applying god's truth தேவனுடைய சத்தியத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதை செயலாக்கம் செய்வது மூலமாக நீங்கள் பலன் அடைய முடியும் you will you will listen you will you will be at peace when you receive and apply god's truth கத்தருடைய சத்தியத்தை பெற்றுக்கொண்டு அபியாசப்படுத்தும் பொழுது மட்டுமே நீங்கள் சமாதானத்தின் பலனை பெற முடியும் that means அப்படி என்றால் by allowing god's word to be the ruler by which we judge every decision nam se edukkira ella thirumangalum kartude vaarthin adipadil or alavugalai vaippadhu moolamaga let me ask you kekkira ungala paathu have you allowed god's word to be the ruler the scale you know the measuring rod for your life ungale vaarkkila kartude vaarthai vasaname or alavugalaga irukkiradha edukkira ella thirumangalilum if it is yes apdiya irundal then i'm telling you you will have no reason to be losing your peace ungal samaanathai elakka vaippu illai endru solugiren people will wonder how are you so peaceful in such perplexities ipdi patta muran patta soolai eppadi neengal samaanathai irukkirgal endru janangal ketpadundu write this down please truth is the stabilizing force of life satyame vaalkaiye nilanirthukira aatchala irukkirathu i want to say that again truth is the stabilizing force of life satyame vaalkaiye nilainirthukira aatchala irukirathu vaalkinudaiya nilavarapaduthukira aatchala irukirathu nilainirthukira aatchala irukirathu epdi vena eluthikalam truth is the stabilizing force of life vaalkinudaiya nilavarapaduthukudiya ஆற்றலாய் சக்தி ஆய் இருக்கிறது சத்தியம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பிரின்சிபல் திஸ் இஸ் அப்சலூட் ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் த ஸ்டெபிலைசிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எப்பொழுதுமே சத்தியமே வாழ்க்கையினுடைய நிலைநிறுத்துகிற ஆற்றலாய் இருக்கிறது Now when you say stabilize what do you mean nilainirthukira aatral endru sonna enna nenikringa stabilize means unchangeable maaradathu adhan truth never changes satyam maaradhu are you getting a church truth never changes satyam oru naalum maaradhu so if i am governed by truth naan satyathinal cover mooda padippanaal then my convictions never change yenudaiya unathudargal maaruvadillai that's right my my convictions never change yenudaiya unathudargal maaruvadillai no matter ha- what happens on the outside velippuramai enna nadandhalum seri i am not shaken by it adhanal naan baadhippadavadillai because i am controlled by another force na mattum or aatralinaley naan kattupaduthapadugiren and that force is called truth and in adu satyam endra aatral but the question is what is truth satyam endral enna pilate asked the question to jesus what is truth but unfortunately he didn't wait to receive the answer pilate yesuve paarthu kettan satyamavathu enna endru kettan anal badile peruvadhukku nan kaathirukkavillai but we need to stop and ask the question uh, and uh, you know listen to the answer what is truth satyam endral enna idai nam satru nidanathu badile paarkka vendum the word of god is truth kartrudey vaarthaiye satyam the word of god is truth kartude vaarthaye satyam now if the word of god is truth which it is ipozhudhu kartude vaarthaye satyamaga irkumanal then truth and truth is the stabilizing force of life satyamanadhu vaalkinudaiya nilainirthukira aatchala irkumanal then i say to you today inai ungale paath solugiren the word of god is the stabilizing force of life kartude vaarthaye vaalkaiye nilainirthukira aatchala irukirathu oh hallelujah hallelujah that means vendal the word of god can never ever change kartude vaarthai oru naalum oru podum maarvadillai do we rest in that truth nam and satyathai saandu kolugiroma the question is are we established in the word of god kelvi nondal kartude vaarthil nam nilainirthapadugiroma jesus said in john chapter 8 yovan 8 ile andavara yesu sonnar verse 31 yovan 8 amadhigaram 31 amasanam in the second part of that verse it says If you abide in my word you are my disciples indeed 
நீங்களின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராய் இருப்பீர்கள் சத்தியத்தின் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்றார் நீங்களின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சிஷ்யராய் இருப்பீர்கள் என் வார்த்தைகள் என் உபதேசம் என்று இயேசு சொல்லும் பொழுது எதை இயேசு குறிப்பிடுகிறார் என்னுடைய வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு எதை குறிப்பிடுகிறார் நீங்கள் என் வார்த்தையில் நிலைத்திருந்தால் மேகவின் சிஷராய் இருப்பீர்கள் நான் the word is singular it's my word not my words enude enude vaarthai endru solugira enude vaarthigal endru alla this means apdinal that jesus is thinking of the sum of all that he has been teaching avar 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 katru kodukira ella kaarathin or orumaiye devan yesu ange solugirar motta mottathai he is talking about the sum When when he said my word he was he was thinking of the sum of all that he has been teaching them. அவர் இவ்வளவு மட்டுமாக அவருக்கு போதித்து கொண்டது அத்தனையும் சேர்த்து ஒருமுகப்படுத்தி அவர் அவர்களிடத்தில் சொல்கிறார். Jesus means இயேசு என்றால் when he said abide in my word நீங்கள் என் வார்த்தையில் நிலைத்திருந்தால் what what is he meaning அப்படி என்றால் என்ன சொல்கிறார்? abide in the sum of all that i have taught you. நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த எல்லா இந்த உபதேசத்தில் நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் right It's very important for us to understand that. Mega mukhyamana. Now the question is what is the sum of that word? And the vaarthayin saramsam mulumayum enna? What is the all the sum Our, total of that word? Mulumaya avar sonna vaarthai adu enna? The answer to that is very simple. Elidana badal. He is the sum of his word. Or vaarthayin mulumai avare. Hallelujah. Hallelujah. All his words in one way or another draw our attention to him avudey vaarthai ellame eppozhudume avarkke thama gamanathai irkindrana take for example the i am sayings of jesus christ yesu solugira irukiren endru solugira ka padathai paarungal he said in john 6:35 i am the bread of life nane jeeva appam endru solugira andavara yesu yovan 6:35 avasam he said i am the light of the world john 8:12 yovan 8:12 nane ulagathin velichamai irukiren endru sonnar in john 8:23 he said i am not of this world yovan 8:23 I am not of this world நான் இந்த உலகத்துக்கு சொந்தமானவன் அல்ல you see i am talking the i am sayings now in, in john 10:11 he says i am the good shepherd நான் இந்த நல்ல மேய்ப்பர் என்று சொல்ல யோவன் 10 verse 11 யோவன் 10:11 he said i am in the father john 10 verse 38 யோவன் 10:38 லே நான் பிதாவில் இருக்கிறேன் In John 11:25 he said I am the resurrection and the life. Now Yovan 11:33 thele nane uyirthaladalum jeevanuma irukkire. Now you can see I can go on but I'm cutting it short because I just wanted to drive home this point. When you take all his words together they have one great focus. Avrudeya vasanangal ella ningal eduthu paathina ore onre dhaan maiyapaduthukindana. Jesus himself. Yesu Yesu veithame. Hallelujah. Hallelujah. That's why he kept saying I am I am I am he's drawing our attention to himself irukiren 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 endru avar solugiran thanadhu mulu avargalai gamanam muluvadhiyum thammai paakka seigirar right john in 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 chapter 20 of verse 31 yovan 20 31 le he says all these words are written so that you may believe that jesus is the christ the son of god yesuve kristu endrum deva kumar endrum அறியும்படியாக இந்த வசனங்கள்லாம் உங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது சொல்கிறார் so what was all these words being written about all these books only for one reason to point to jesus இந்த வசனங்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் எதை குறிக்கின்றன இயேசுவே ஆண்டவர் என்று சொல்ல முடியும் so we can say it this way இப்படியாக சொல்லலாம் all jesus's words point to him இயேசுவுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் அவரே குறிக்கின்றன amen amen 
which is why when you get to chapter 15 avidan 15th adhigaram thikka nam thirupum bolude jesus can now say not only abide in my word but he says he who abides in me see he, he, he move from abiding in the word and he says he who abides in me which is he is the word avar tham vaarthai endru solugirar ennil nilaikiravan endru solugirar velangudhungala solrathu in john 8 he said he who abides in my word ஒவ்வொரு <laughs> Every time I take the word I take Jesus. நான் ஒவ்வொரு வார்த்தை எடுக்கும்போது நான் இயேசுவை எடுக்கிறேன். Every time I confess the word I confess Jesus. நான் ஒவ்வொரு முறையும் வார்த்தை அறிக்கை செய்யும்போது நான் இயேசுவை அறிக்கை செய்கிறேன். Amen. And Jesus has never failed and can never fail. இயேசு ஒரு நாளும் தோற்றதில்லை தோற்க போறதும் இல்லை. In John 15 and verse 6 he says if anyone does not abide in me he is thrown away like a branch. யோவான் 15 அதிகாரம் வார்த்தையில் நிலைத்திருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனின் முழு சாராம்சத்தையும் சேர்த்து அது தம்மை தாமே அவரை தாமே குறிக்கிறது Are you with me? Irukkeengala. So if you want to know Jesus, Yesu veningal ariya vendumanal. You can know him only through his word. Avrude vaarthaigal moolamaga maatrame neengal var arindukollala. You cannot know him through visions. Darshanangal moolamaga arindukolla mudiyadu. You cannot know him through dreams. Kanavugal moolamaga sopanangal moolamaga var arindukolla mudiyadu. Lot of times we want God to give us visions and dreams about himself. Aneeka velil naam darshanamo sopanamo avare patti kodukka vendum endru naam enigirom. that's because we don't have the maturity adha namakku mudirchi illa endrai kaatikirathu peter said peter sir you know we we saw him transfigured before us on the mount of transfiguration marruba malaiyile avar marruba maana poludhu we we saw his clothes become no. dazzling white avudeya vastram venmayai prakashithathu endru solugirar we saw the divine side of him avade devigathin marubakathai kandu moses and elijah came and talked to him moses and elijah came and talked to him those great prophets of the old covenant palaya udanbadikin sirandha theerkadarsigal and then apart from that there was this voice from heaven the father voice அதற்கு மேலாக தேவ பிதாவாகிய தேவனுடைய குரல் வந்தது ஐ மீன் பீட்டர் ஃபார் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் ஷட் ஹவ் பீன் டாக்கிங் only about mount transfiguration you know vision பேதுர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுதுமாக அந்த மறுப மலையின் அனுபவத்தை மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருந்தார் பட் ஹி டிட் அவன் அப்படி செய்யல ஹி சேட் அவர் சொன்னார் ஹேவிங் ரிசீவ்ட் ஆல் திஸ் இவ எல்லாம் பெற்று கொண்ட பின்பு ஹி சேஸ் we have a more sure word of prophecy the word of god கர்த்தருடைய வார்த்தையாகிய இன்னும் வார்த்தை நிச்சயங்களுக்கு அதிகம் தேவை என்று சொல்கிறார் He says more than all that. Avai ella otte kattilum. More sure than those things. And the karthi nichayathe kattilum. He says we have the word. Namakku vaarthai irukkirathu. Church, sabhi, don't live by visions and dreams. Darshanangalai valiyaga sopanangalaiyaga vaala vendam. Live by the word. Vaarthin adipadile vaala vendam. If God gives visions and dreams, praise God for that. Devu ungalku darshanangalaiyum sopanangalaiyum kodutthal devunukku stotram. If he doesn't give you visions and dreams, praise God for that too. Devu ungalku darshanathungalaiyum sopanangalaiyum tharavilla endal adarkkum devunukku stotram. Why? Yen? Because I have the word. எனக்கு வார்த்தை இருக்கிறது I am never led by visions and dreams. நான் சொப்பரங்களினாலும் தரிசனங்கள் நடத்தப்படுவதில்லை. I think God is helping somebody right here. யார ஒருத்தர் right now. Amen. Because some of us think you know I need visions I need dreams people are praying Lord give me vision give me dream they think they are not spiritual if they don't get visions and dreams சில பேர் நினைக்கிற ஆண்டவரே எனக்கு தரிசனத்தை தாரும் சொப்பனத்தை தாரும் தரிசனம் தாரும் தரவில்லை என்றால் தேவனோடு இல்ல சொல்லி நிறைய பேர் அப்படி எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் And worse still is when preachers stand up and say you know God showed me this and God showed me that and God showed me the other day this thing and that thing they say oh my god God is showing him why are you not showing me சில மோசமான காரியம் என்ன சொன்ன பிரசங்கிமார் மேல இருந்துகிட்டு தேவன் எனக்கு இதை வெளிப்படுத்தினா அதை வெளிப்படுத்தினா இப்படி செய்தார் அப்படி செய்தார் என்று சொல்லும் பொழுது ஐயோ பாஸ்டர்க்கு இதெல்லாம் சொல்றாங்க எனக்கு யார் தேவன் சொல்லவில்லையே ஓ காட் இஸ் a respecter of persons pastor தே தேவன் பாஸ்டர்க்கு மட்டும் பாரபட்சம் உள்ளவர் 
he is showing all the ministers on the stage visions and you know showing them everything nothing is shown to me madal ikkara prasanga irukka mathram devan ellathai velipadi kadra enakku onnume kaatla devan i mean we have 66 books showing us every day how to live how to know and how to move eppadi vaalum eppadi nadakkanum eppadi seyal pannum endru namakku 66 puthangal namai veli nadathi irukirade what more do you want to see idakku melaga enathai paarka vendum and even if you do see if it's not in line in the word it's useless ningal paarthalum kuda vaarthai kerpudada illa enrinal indha prayojanam illa are you are you listening to me chavanikkengala sabhi if you want to know jesus you can only know him through his word yesu veningal arindukolla vendumanal avarude vaarthin moolamaga maatrame ningal arindukolla mudiyum now we pray lord reveal yourself to me andavare ummai enakku velippaduthi kaanviyum endru jabikkrom have we prayed that prayer jabikkroma lord reveal yourself to me andavare ummai enakku velippaduthi kaatum right we pray that i don't know about you but i pray that ungalku kurutrade naanga jabichirukom but how is jesus going to reveal himself to you ungalku devan yesu eppadi ungalku velippaduthi kaanvippar so if you pray lord reveal yourself to me then the next thing you got to be doing is go to the word and study it ஆண்டவர் உண்மை எனக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பியம் என்று சொல்லும் பொழுது அடுத்ததா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வார்த்தைக்கு சென்று வார்த்தையை பார்த்திருக்கேன் தென் ஹி will start answering your prayer by revealing himself through his word தமது வார்த்தையின் மூலமா வார்த்தையினூடாக தம்மை வெளிப்படுத்தி காட்டும் மூலமாக உங்கள் ஜெபத்துக்கான பதிலை தந்து இருப்பார் listen to this one of the most important convictions ஒரு மிக முக்கியமான உணர்ச்சிதல் என்னவென்றால் you can ever form is the conviction that jesus as a real living precious person is known chiefly through his word mega mukhyamaga unnadamaga aandavaraga yesu christvai avarude vaarthin moolamaga jeevanulla jeevikkira devanai ningal unarthapada mudiyum arindukolla mudiyum that's it, that's that's one of the most important convictions you can ever have ninga petrukkulla petrukkolla koodiya mega mukhyamana oru unarthathal adhu vai that jesus the person navaraga yesu christ the real living jesus unmiyana jeevikkira yesu can be known through his word avade vaarthi moolamaga nam avare arindukolla mudiyum amen amen i like the statement made in first samuel 321 one samuel 321 le solapada inda kootri nam megam pidikkum first samuel 321 please one samuel 321 The Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. கர்த்தர் பின்னும் சீலோவிலே தரிசனம் தந்தலினார் கர்த்தர் சீலோவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமுவுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். God revealed himself to Samuel by the word. கர்த்தர் சீலோவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமுவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். And I can say that the same thing is true for Jesus. அதே தான் இயேசுவுக்கும் சமம் என்று சரி என்று சொல்கிறேன் Jesus reveals himself to us today by the word of the Lord. இன்றைக்கு நமக்கு இயேசு தம்மை தமது வார்த்தை மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். So the first question is what does it mean you know by the phrase my word. என் வார்த்தைகள் என்பதனுடைய அதனுடைய அந்த கேள்வியான பதில் Question number 2 இரண்டாவது கேள்வி What does it mean to be in that word and the vaarthil irpadu endral enna because he said if you abide in me you are my disciples indeed which means you are truly my disciples neengal en vaarthil nilathirundal en sheesharai irpirgal endru sonnar listen gavaniya if you abide in my word neengal en vaarthil nilathirundal now let me try to explain that in this way indha vidathil ungalai solli kaatrom i mean the word of jesus with himself as the center kattude vaarthai avare mayapaduthirukirathu has a kind of force field the word force field is is a science fiction word which means an invisible force oru kaanakoodada aatral nirainda sakthiya irukirathu yes kaanakoodada aatral alladhu kaanakoodada sakthiya irukirathu okay so when we put our faith in the word we are putting our faith in an invisible force that is eternally true vaarthil nam viswasatha veikkum bolude kaanakudada sakthiyil nam viswasam veikkrom so to be in his word means or vaarthil irupudendral you are in that invisible force 
field and the kanakodada sakthiyin mandalathile neengal irukkireer in other words mar vaarthaiyile you are under the sway the control of that force that power that's coming from his word avade vaarthilendu varugira and the aatralai kattupaduthira sakthiyile neengal irukkireergal endra artham for example udaharanathukku a part of this force field is the truth of the word and the sakthiyin aadharam pagudi oru oru pangu அந்த காணக்கூடாத ஆற்றலினுடைய ஒரு பங்கு சத்தியம் So when you say I am in the word nan vaarthil irukiren endru neengal sollum bodhu that means appadinal you are persuaded that the word of god is true kartude vaarthe satyam endru pin thodargirgal so any time you say brother i am a person in the word neenga eppozhudhala naan vaarthil irukira nabar endru neengal solugireergalo whenever you say i am a word person nan vaarthiyin nabar endru neengal solugireergalo what are you meaning neenga edha solugireenga you are saying i am persuaded by the truth which is god's word தேவனுடைய வார்த்தையாக இந்த சத்தியத்தை பின்தொடர்கிறேன் என்பதை நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் முழு நிச்சயத்திற்கிறேன் வார்த்தையை சத்தியத்தை முழு நிச்சயத்திற்கிறேன் மிக முக்கியமானது பால் சேஸ் பால் சொல்கிறார் யூனோ இன் ரோமன் சாப்டர் எயிட் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ரோமர் எட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் that we are in an invisible force field called the word of god and how powerful it can revolutionize our lives okay go with me to romans chapter 8 roman chapter 8 adhigaram and we all know this verse so well and the vasana romba adhigama namakku theriyum but let's read it with this understanding indu purindukolla nam padipom verse 38 and 39 38 39 avasanangal for i am persuaded there is that word that neither death nor light nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other created thing shall be able to separate me from the love of god which is in christ jesus our lord maranamanalum jeevananalum devadoodaranalum adhigarangalanalum vallamaigalanalum nigalkaarangalanalum varunkaarangalanalum uyarvanalum thaalvanalum verandha srishtiyanalum nammudaiya kartharaagiya kristhu yesuvulla devudaiya anbai vittu நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் நான் நிச்சயத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் I am persuaded that nothing can separate me from God's love. கிறிஸ்துவின் தேவனுடைய அன்பை விட்டு ஒன்றுமே பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். So Paul is operating in this force field. பவுலான் அவர் இந்த ஆற்றலிலே செயல்படுகிறார். சக்தியிலே. Right? Force field. தமிழ்ல சொன்னா ஆற்றலின் துறை. சக்தியின் துறை. All right? This force field, this invisible force called truth. as so impacted him that he is now fully convinced nothing whatever may happen to him can separate him from christ love satyam endra aatralin thurayil adai arindavarai paul solugirar endha oru karyamanalum ar kristuvin anbai vittu enna pirikka mattadendru naan nichayithirukiren endra nichayathai pettukondar how many of us can make that confession amara ethra per innikku andha arikku don't have to lift your hand but just ask yourself that ungala neengale kettukollunga are we in that level now naama ippo andha nilayil irukkoroma nothing can separate us from god's love devudi anbai vittu ondrum enna pirikka mattadhu nothing whatever happens enna nadandhalum seri he gave a long list of things avar anega patti anega karyangalai patti ittu solugirar he says not one of these can separate me from god's love ivegalil onraagilum devudi anbai vittu enna pirikka mattadhu endru nichithu solugirar he says i am persuaded by this truth avan solugirar indha satyathila naan naan mulu nichithirukiren what truth enna satyam god's love kattudi anbu when he understood the truth about god's love devudi anbe kurtha satyathai avar arindhubodhu when he had a revelation of god's love from the word kattudi vaarthai adipadi avudi avudaiya devudi anbai arindhubodhu when he saw the length the breadth the height and the depth of god's love devudi anbin neelam magalam aalam uyaram ivatai arindha pinbu solgirar he said oh the wealth and the riches and the wisdom and the depth of god's love 
தேவனுடைய அன்பு எத்தனை ஆழம் மகளம் நீளம் உயரமாய் இருக்கிறது he was so astonished அவர் அத்தனை ஆச்சரியப்பட்டு போனார் when he looked at that kind of love that god gave him தேவனுக்கு கொடுத்த அவருக்கு கொடுத்த அந்த அன்பை அவர் பார்த்த பொழுது when he looked at the cross and saw the demonstration of that love அந்த அன்பின் பிரதிபலிப்பாக சிலுவை பார்க்கிறார் he said அவர் சொல்கிறார் if god could love me like that அதை போல் தேவன் என்ன நேசிக்க கூடுமானால் when i was a no good murderer நான் ஒரு எதற்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு கொலைகாரனாக இருந்தேன் அப்படி தேவன் அதை போல் நேசிக்க கூடுமானால் இந்த ஆற்றலின் துறை அதுதான் he was persuaded by truth இந்த சத்தியத்தினால் அவர் நிச்சயித்திருக்கிறார் he was persuaded that the word of god is true கர்த்தருடைய வார்த்தை சத்தியம் என்பதை நிச்சயித்திருக்கிறார் listen and he lived in that truth அவர் அந்த சத்தியத்தில் வாழ்ந்தார் okay so a part of this force is that god's word is truth கத்தரே வார்த்தை சத்தியம் என்ற ஒரு ஆற்றலின் துறை பட் another part மற்றும் ஒரு பகுதி is the beauty of the word வார்த்தையின் அழகு not just the truth of the word but the beauty of the word வார்த்தின் சத்தியம் மட்டுமல்ல வார்த்தின் அழகு which means அப்படி என்றால் when you are in god's word நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இருக்கும் பொழுது you are in the attraction of that beauty அந்த அழகுக்கு நேராக கவர்ந்தெடுக்கப்படுகிறீர்கள் அந்த அழகுனுடைய கவர்ச்சியில் நீங்கள் நிலைத்திருக்கிறீர்கள் wherever there is beauty there is attraction engala alagirku anga or kavarchi irukum yes or no ama illengala or awful silent ama edaitinga come on where there is beauty there is attraction or alagirunda anga or kavarchi irukum you see a you see a beautiful place you want to visit it or alagana edam nichina poi andha edathukku ponu na asai right i have a desire to see the hawaiian islands one day before i die maripadukku munbaga அவாய் தீவு சென்று பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசை அந்த தீவை குறித்த தீவின் அழகை குறித்து அநேகர் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க போகும்போது முன்பாகி beauty is attraction alagu eppozhudume kavarndirukum whenever you see something beautiful you are held by it edhaadhu ond alaga paathta pidikapadringa i tell you nothing is as beautiful as the word of god karthudey vaarthai pol alaganadhu onrum illa endru solugiren let me tell you that enga solren if you really looked into the word of god vaarthai unmaiya paathina i tell you you will always come to the word of god with an open mouth வார்த்தைக்கு எப்பொழுதுமே வாய் திறந்துட்டே வருங்க ஜஸ்ட் லைக் வென் யூ சி சம் ஒன் பியூட்டிஃபுல் இன் யூ சி நல்லா யூ சே தட்ஸ் பியூட்டி அது ரொம்ப அழகு அண்ட் யூ கீப் யுவர் ஐஸ் ஃபாஸ்ட் இன் ஆன் இட் கண் அதிலே பதுக்க வச்சுருவீங்க ஃபார் சம் டைம் ஐ மீன் யூ ஜஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் அண்ட் ஜாயின் த நேச்சுரல் பியூட்டி நாட் சின்னிங் You see something beautiful you say wow or alaga paakringa paavathai kuduthu pesala when you see a beautiful painting or alagana varaipadatha paakringa why palandirukringa ha sometimes you don't move from that spot why there's something in that painting that's speaking to you more than the others who just looked and walked off mattungal kadandu ponadai kaatilum andha padam ungalai adhigama kavarndiruthathu sometimes your loved ones keep wondering what's wrong with you why are you still standing at this painting we let's go there's many more things to see sila per nesamana kekapanga ya inge ninnirukinga innu anaiga irukku paakkaradhukku idhile ninnitingala but they don't understand what you are seeing neenga paakkaradhu avanga paakkala you are attracted by the beauty of that painting andha படத்தின் 
அந்த அன்பிலே அந்த அழகிலே நீங்கள் கவர்ந்திருக்கப்படுகள் மூன்றாவதாய் third the third part another part of this force field is the supreme value of the word of god மூன்றாவதாய் இந்த வார்த்தையின் மேலான ஒரு மதிப்பு all right when you are in the word நீங்கள் வார்த்தையில் இருக்கும் பொழுது you are captured by the preciousness of the word vaarthayin madippadamudiyada and the velaimadikkamudiyada thanmil neengal pidikapadugiru in other words mar vaarthayile you are drawn to treasure the word vaarthayai neengal vaippu thugai vekkumbadi pokkishamaga karada aarambikkireergal you begin to value god's word as a, as a great treasure found kartude vaarthayai neengal periya pokkisham kandathu pol neengal nesikkireergal i wonder how many christians are treasuring உங்க வேதாகம புத்தகம் புத்தம் புதிதாக இருந்தால் இது பழைய பைபிள் தான் பார்க்கலாம் Seven years now and it's as as new as this all right it shows that you have not treasured the word vaangi 7 varsham aagiyum pudidhaaga idhu pol irundhal neenga pokkishamaga vaikkala nu artham vaarthaiye but anal if it gets like this idhu pol aayiruchuna you can say that brother solomon is really treasuring the word பாஸ்டர் ஏற்கனவே பொக்கிஷமா ஒரு பைபிளை வச்சிட்டாரு த பேஜஸ் பக்கங்கள் ஆர் ஆல் கமிங் அபார்ட் தனித்தனியா வந்திருது வெளியே இட்ஸ் மார்க்ட் அண்ட் இட்ஸ் அண்டர்லைன்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஹைலைட்டட் இன் ஃப்ளோரசன் பிங்க் அண்ட் ஃப்ளோரசன் ஆரஞ்சு அண்ட் ஃப்ளோர ஃப்ளோரசன் கிரீன் அண்ட் கோடிட்டு 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 அந்த ஃப்ளோரசன் கலர் பச்சை ஊதா page page it is out but still you have it pakkalla veliya vandichu innalo innum neenga kai karangala vechirukkeenga why yen what does it show enna edha kattu you have spent so much of i mean so much of time in that word that you know it it could not hold because you have you know dived into it delved into it went into it and brought it apart and it's now a part of you வார்த்தைக்குள் அதிகமாக ஆழமாக சென்று அதற்குள் புகுந்து வந்ததினாலே இப்பொழுது அது பிரிந்திருக்கிறது வார்த்தையை நீங்கள் பொக்கிஷமாக வைத்திருக்கிறீர்கள் வார்த்தையில் மூழ்கி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வார்த்தையை நான் பொக்கிஷமாக கருதுவது is what you treasure is, is your treasure எதை அதிகமாக மதிப்பீர்களோ அதை நீங்கள் பொக்கிஷமாக வைத்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு மேலான பொக்கிஷமாக இருக்கிறதா you are drawn to treasure that word that it's what it means to abide in the word கர்த்தருடைய வார்த்தையில் தங்கி இருப்பது என்றால் அதன் அர்த்தம் amen amen one more thought another part of this force field of the word is the power of the word இந்த ஆற்றலின் துறையின் மற்றும் ஒரு பக்கம் வார்த்தையின் வல்லமை the power of that word and the vaarthayin vallamai when you are in that word you are in the very you know power that that word carries and the vaarthayil ningal irkum bolude and the vaarthayin vallamai ungalai sumakkirathu so we have the truth of the word vaarthayin satyam namak irukirathu the beauty of the word vaarthayin alagu irukirathu the supreme value of the word vaarthayin pokisham melana madhi power of the word vaarthayin vallamai irukirathu so to say i i am in the word means i am in the truth nan vaarthil irukiren solumbod nan satyathil irukiren i am in the beauty adan alagile irukiren i am in the supreme value of the word adan meerana vaarthil madippil irukiren and i am in the very power of that word and the vaarthin vallamile nan irukiren endra artham amen amen so when jesus says abide in my word in vaarthil ningal nilaithirundal endru yesu solumbod it is so important to understand that means being in number 1 as i said the persuasion of its truth 
நான் சொன்னது போல் அந்த வார்த்தையை நிச்சயித்திருக்கிற தன்மையை குறித்து சொல்கிறது நம்பர் டூ இரண்டாவதாய் தி அட்ராக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் பியூட்டி அதன் அழகின் கவர்ச்சி நம்பர் த்ரீ மூன்றாவதாய் த ட்ரெஷரிங் ஆஃப் இட்ஸ் வேல்யூ அதன் மதிப்பின் பொக்கிஷமாய் வைப்பு நம்பர் ஃபோர் நான்காவதாய் த பீஸ்ஃபுல்னஸ் of its power vallamayin or samadhanam when you know the power of God, of god's word you are at peace devudi vaarthin vallamayinal anandirpinaal ningal samadhanamai irpirgal nothing can make you nervous onru mungalai thalachadai seiyadu amen amen so to be in the word of jesus Yesu is a whole new life and experience yesuvin vaarthin nilaithirupadu endru sonnal oru pudidana vaalvin anubavamai irukirathu It says if you abide in my word the word abide means to remain what in that word nelithirundal endu solumbolude adu ange thangi irupadu that's right so are we is our permanent address god's word na namudu nirandara mogavari devudey vaarthaya irukirada you know whenever you are called to fill certain forms they, they have one you know column called permanent address sila form nirappum bolude ipdi kepanga oru pagudhi ipdiya irukum ungale nirandara mogavari enna My question is how are abiding in his word and truly being his disciple related to each other avrudeya vaarthil nilaithirukkalai oruvar oru oruvar sishagalai eppadi nam thodarbu kolugirom listen to me gavaniya how is abiding in the word and me being a truly you know a true disciple of jesus related இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான சீஷர்களாய் எப்படி வார்த்தையில் நிலைக்கிறதை ஒப்பிட்டு காணப்படுகிறது வார்த்தையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் அது நிமித்தமாக அந்த இயேசு கிறிஸ்துனுடைய உண்மையான சீஷனுக்கும் இருக்கிற உறவு தொடர்ச்சி தொடர்பு பொருத்தம் என்ன enduring persevering the truth of his word jesus solugiradin vilakkamanadu tamadu vaarthayin unmayana seeshagal endru solumbolude means i endure in the word vaarthayile nilaithirukiren i i i spend my life in the word ini vaalnal muludum vaarthil selavidugiren i persevere the word vaarthaye pinbattugiren and i keep the word vaarthaye kaathukolugiren keeping the word means doing the word vaarthai kaathukalen solumbodhu vaarthai padi seivathu i don't approach the word now and then vaarthai eppodavadhu oru nerathukku naan paarpadillai i many people when you see them reading the bible you can know they are in trouble sir that's the only time they read the bible pra vedathu oru oru sila vaasikkaranga sonna avangalukku edho prachana endra artham ena appo avanga paarpaanga so how do i know that you are a true disciple of jesus christ yesu christuvin unmana sishigal endru eppadi naan arindukolla mudiyum because you stay in the word neer vaarthil nilithirundal maatrame you abide in the word neer vaarthil thangi irukkireergal you think the word vaarthai enugireergal you speak the word vaarthai neengal pesugireergal you live the word vaarthai vaalgireergal right you persevere the word vaarthai pinbattugireergal you are persuaded by the word and the vaarthile nichithirukireergal you are attracted to the word and the vaarthik nerai kavandilkapadugireergal you feed on the word like a nourishment oru poshakku pol vaarthai ningal ungireergal you consider the word of god your food vaarthaye ungalde unavai aagaram ai ningal karudugireergal you are attracted to its beauty avade alagukku nerai ningal kavandilkapadugireergal your treasure its supreme value adhi melana madipittu adai pokishamaga serthu vekkireergal church let me invite you to fall in love with god's word like never before idhukku munbu irundraavaranam sabaiye neengal kartile vaarthil neesum kollumbri ungale alaikkiren the most powerful weapon that god has given you in your hands is his word ungal kartile devan koduthirukka miga vallamayana aayudham avar koduthirukka avarude vaarthaiye listen gavaniya there there some people that come to the word you know like you go to a restaurant சில பேர் வார்த்தைக்கு வருகிற காரியமானது நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போறது போல ஹோட்டலுக்கு போறது போல யூ டோன்ட் கோ த்ரீ மீல்ஸ் அண்ட் ஹோட்டல் நீங்க ஒரு நாள்ல மூணு நேரமும் ஒரு வாரத்துல ஏழு நாளமும் நீங்க போறது கிடையாது அநேக வேலையில வீட்டுல தான் சாப்பிடுவோம் Sometimes we wanted a change in our taste buds. Sel nerath naak rusi maaranum. So we go to the restaurant. Aikka andha nerathuk hotel po. We'll go to KFC one time. Or nerath KFC. Then we'll go to Chettinad another time. Matra na Chettinad. Okay. Let me not get into too much of that. <laughs> the mark 
of true disciples unmayana sishyagalin adayalam is that we taste and we stay rusi parthu adile thangi irukirathu rusi thappinbu inga da inga da tent na kattu poran have we tasted and seen that the lord is good kartha nalla rubadhi naam rusi parthirukroma so if you are a believer in jesus yesu christu ningal viswasiya irundal my prayer is that the lord would use this word to confirm and to strengthen and to gladden your heart in the word of jesus yesu christuvin vaarthil velichathile ningal you must be conformed adhe, adhe, confirmed adhe ningal nichithirukka vendum you must be strengthened by adhe adanal biranadai vendum and your heart must be glad and made joyful by the truth of god's word devudi vaarthil satyathinale ungal hridayam kaligurndirukka vendum hallelujah hallelujah jesus said in john 6:63 Yohan 6:63 ile andora Jesus This sonna. is the power of Jesus' word now. Jesus Christ in vaarthin vallamai kurithu pesugiro. In the second part of that verse he said the words that I speak to you are spirit and they are life. அது 63 வசனத்தை பிற்பகு சொல்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது. In other words ஒரு வார்த்தையிலே Jesus spoke spirit words. இயேசு ஆவி நிறைந்த வார்த்தைகளை பேசினார். That means அப்படி என்றால் the Bible is spirit filled words vedamanadhu aavinal nerappatta vaarthigal when you speak spirit words aavin vaarthigalai ningal pesumbodhu they become the stabilizing forces of your life ungal vaalvil nirthigira aatchalai adu maarigirathu so jesus did something so powerful that we must imitate tonight naam indha raathrile pinbatra koodiya oru maadhiri yesu namakku katru thandirukkar i'll say this statement and close jesus spoke only that which he heard the father say pidavagi devan sonnadai maatrame yesu pesinar did you hear what i just said sonnadu kettingla jesus spoke only that which the father which he heard the father say pida solla ketta vaarthigalai maatrame yesu pesinar no wonder the father said this is my beloved son idhi nesa kumaran indru devar sonnadala well pleased ivaril naan priyama irukkira endru sonnadala endha aacharyamum illai listen gavaniya any father will be pleased if your children do whatever you say and only what you say ninga sonnada maatra unga pilligal kettichina petrukku thagappanukku romba pidikum you will be pleased romba pidik priyama that's my child that's my daughter that's my you know my my son that's my 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 yam payya yam pilla yam ponnu yam ponnu right we thrilled actually let's be let's be real if 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 your children learn to say you know what you say and you're always saying the word you're saying the right things and if your children only say what you have said to them my god you'll be thrilled ninga sonna karathe maatram ungal pillagal kettu kelpadu ninga sonna karathe maatram solrana ningal aachari poduvinga jesus spoke only that which you heard the father say பிதாவாகி தேவன் சொல்ல கேட்ட வார்த்தைகளை மாத்திரமே அன்றுவரை இயேசு பேசினார் சபையே இந்த ராத்திரி இஃப் யூ will only speak what the father said பிதாவாகி தேவன் சொன்னதை மாத்திரம் நீங்கள் பேசினால் trouble will never overcome you பிரச்சனை உங்களை ஒரு நாளும் மேற்கொள்ள மாட்டாது problems will never overcome you உபத்திரங்கள் உங்களை ஒரு நாளும் மேற்கொள்ள முடியாது situations will never defeat you soonerigal oru naal ungalai thorkadikka mudiyadhu are you hearing what i'm saying solla puridhingala if you will choose to speak only what the father said pida sonna karigale maatram solla ningal thirmanithal you will have a trouble free life you will overcome trouble when it comes prachana illada oru vaalkai prachana varumbodhu merkkolugira vaalkai ningal vaalveergal amen amen john 5:30 jesus said this yova 5:30 il andore jesus sonnar i can of myself do nothing as i hear I judge and my judgment is righteous why because I do not seek my own will but the will of the father who sent me naan en suyamai onrum seigiradillai naan ketapadiye naan thirkiren enakku sithamanadai naan theedamal ennai anupina pidavukku sithamanadai naan theedigirabadiyal en theerpu neediya irukirathu hallelujah hallelujah jesus spoke god's word continually இயேசு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தொடர்ச்சியாக பேசினார் லிசன் கவனிங்க ஹி வாஸ் எஸ்டாப்லிஷ்ட் இன் ஹிஸ் ஃாதர்ஸ் வேர்ட் தமது பிதாவின் வார்த்தைகளிலே தம்மை நிலைநிறுத்தினார் டுனைட் இந்த ராத்திரியிலே லெட்ஸ் மேக் a கமிட்மென்ட் நாம் ஒரு அர்ப்பணிப்பு செய்வோம் டு ஆர்செல்ஸ் बिफोर गॉड 
நான் தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம அர்ப்பணிப்போம் ஐ சூஸ் டு ஸ்பீக் காட்ஸ் வேர்ட் continually from today in the naal mudakkade devude vaarthigale maatrame naan pesuven thodarchiyai pesuven endru solli thirum i will be established in my father's word en pidavin vaarthigalile naan nilai niruthuven and i'll tell you na solren watch a life of miracles unravel before you ungalku munbaga therakkapatta oru arpudam nirindha vaalkai neengal kaanbeergal you will have a life of miracles arpudangal nirindha vaalkai ungalku you cannot speak the word continuously and not have the benefits that comes from that word varthi thodachi pesi adude balangale ungal vaalvil peramal neengal oru alu povade illai impossible satyam alla padi amen amen so are you persuaded by the truth of god's word devude vaarthin satyathile neengal nilai nirthukireergala are you attracted by its beauty adude alagile neengal kavarndirkapadireergala are you treasuring its supreme value melana madipile neengal pokishamai vekkireergala do you have the peacefulness of god's you know power that's in his word devan thamudu vaarthil vetukra vallameeli ungalku leparthal samadhanam unda are you resting in the promises of god knowing it cannot fail devan vaarthigal thorppadillai inbadile neengal ileparigireela or do we question the integrity and the authority of god's word devan vaarthin unmai thanmeyum adhigarathi naam kelvi kettukondirukkoma four things we need to do tonight to the truth if you say i'm going to abide in god's word and they would vaarthil nilaithirukka poyirum endru sonnal naangu kaaranam seiya vendum i'm persuaded by the truth naan satyathai naal nichayithirukiren i'm attracted by its beauty adan alagile naan kavarndirukka pottukiren i'm treasuring its supreme value meelana madippai naan pokishamaga veithirukiren right and i'm peaceful because of the power av vallamai nimithamaga naan samadhanam aayirukiren truth So if you abide in my word ningal in vaarthil nilaithirundal you are my disciples indeed ningal meiyagaven sishirai irpirgal that's right to you all the time gracious and loving father in heaven glanvin parloga pidha we come to you in jesus yes we now to the temple here thank you for this evening service lord mala aradhanaikka nandri andavare right from the opening prayer to this very moment your presence has been in supreme control தூக்க ஜபம் மேற்கொண்டு இம்மட்டுமாய் உம்முடைய பிரசன்னம் மேலான கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது தேங்க் யூ ஃபாதர் தட் யூ வேர் இன் ফুল கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ் சர்வீஸ் இந்த ஆரவில் முழுமையாக நீர் அதை கட்டுப்பட கட்டுக்குள்ள வைத்திருந்த மக்களுக்கு தேங்க் யூ ஃபார் ஹேவிங் யுவர் வே திஸ் ஈவினிங் இந்த மாரவிலே உமது சித்தத்தை நிறைவேற்றிய உமக்கு நன்றி தேங்க் யூ ஃபார் அஷரிங் us இன்டு a new dimension of thy truth உமது சத்தியத்தின் புதிய வெளிப்பாட்டுக்குள்ள கண்ணோட்டத்திலேங்களை அழைத்து வந்திரே உமக்கு நன்றி ஓ டுனைட் லார்ட் we thank you for the truth that you showed us neerengalukku kaatina satyathirkai indratri umakku nandri seluthi father we fully understand god's word is truth kattudey vaarthaye satyam iru naangal mulu nichayamai irundirukkrom help us lord to bank our lives on it engalude vaalkai idile naangal vaippithuga vaikkumbudengal udaichiviraga help us to know that we can lay down our lives for it idarkai engal vaalkaiye kodukkalam endru enbadai arindukolla udaichiviraga thank you lord nandi raja i pray for those who heard this truth tonight satyathai ketta makkalukai jibikiren that they will go back and fall in love with the word of god like david did david seidhu pol kattude vaarthil adhiga neesthamai sellumbadavukku udaichiviraga as he said we want to say tonight who oh, how i love thy law it is my meditation day and night umude pramaanangal enak karmiyaana aduve en iravum pagalum en dhyanamaayana endru sangeetha kaaran solli oh how i love thy law oh god umude pramaanangalai ivlavai neesikiren andavare that i will meditate on it day and night naan adai iravum pagalum naan dhyanippen church let's make a commitment tonight sabai indha raathri naam oru arpanippen father thavapanai i will love your word naan oru vaarthai neesippen come on everybody make a commitment like you will I will love your word. I will meditate on it day and night. I'll spend more time in it than in anything else. Vera edai kattalum inda modu vaarthiyile naan adhigamai neelam neeram selavuduve. Father I pray for those who came here with needs tonight. Indha raathri theeviyodum indha makkalkai jeevikkiren. Thank you that your word is able to bring healing. Modu vaarthai ulukku sugathai koondu pona vallada. Your word is able to bring deliverance. Modu vaarthai vidudile koondu pora vallada. Your uh, your word is able to give victory. Modu vaarthai vidudile koondu pora vallada. Your word is able to prosper your children. Modu pillagalai selikichu modu vaarthai pod 
போதுமான your word is able to give them peace at all times எல்லா வேளையிலும் உங்கள் வார்த்தை அவர்களுக்கு சமாதானத்தை தர வல்லது your word is able to strengthen and gladden them their hearts உங்கள் வார்த்தை அவர்களுடைய இருதயத்தை கழிப்பாய் செழிக்க செய்ய வல்லது oh i thank you that your word is able to keep them above the circumstances of life வாழ்வின் சூழலுக்கு மேலாக நிற்க செய்கிறதுக்கு உங்கள் வார்த்தை போதுமானது ஆண்டவரே tonight send your children back with miracles in their life இந்த ராத்திரி வந்து பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை அற்புதங்களினாலே அனுப்புவீராக father whatever problem they came with tonight andavare indra rathri endha prachanai avargal vandirundargalo let the word and the power of your word change the problems vaarthiyum vaarthilikkumudhu vallamiyum andha prachanaiye maatri amaippadaga let your word be the solution to their problems andha prachanai kumudhu vaarthai theervaga maarattum endru jebikkire let your word be the answer to their questions avale kelvilukkumudhu vaarthai badalai maarattum let your word be the bomb to their lord aching lives avade valikkirukkira andha valikkum adu vaarthai nivaranamaga maarattum endru naangal jebikkirum oh hallelujah hallelujah how precious is your word of god vaarthai ithanai pokishamanadhu bless your people with it avade vaarthin madipinaalum adu pilaile aasirvadi bless your people with the power of of your word vaarthin vallamainaalum adu pilaile aasirvadi piraga We give all glory honor and praise to you. In Jesus name. Yesuvin naamathil. Amen. Amen.